அரைச்சிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு மூணுல இருந்து நாலு முந்திரி பருப்பு இது மட்டும் போதும் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நான் அரிசிய ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்தி வச்சிருக்கேன் அது கூடவே இந்த முந்திரி பருப்பையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அந்த அரிசியோட பேஸ்ட இதை ஊத்திக்கலாம் இதுல ஊத்திட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கரண்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் ஆஹ் அடுப்புல இருக்கட்டும் இப்போ அரிசி மாவு நல்லா வந்து கலந்து வெந்துருச்சு ஸோ இது கூட நான் வந்து நான் வச்சுருக்கிற ஒரு கப் பாலை சேர்க்குறேன் பால் வந்து ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால் தான் இப்போ சேர்ந்து இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அரிசியும் அந்த பால் கூட சேர்ந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த அரிசியும் பாலையும் கலந்து வேக விட்டுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அரிசி மட்டும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் தனியாக வெந்துருக்கு ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தோன்னா பாலோட திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது அந்த அரிசி கலந்ததுனால வந்தது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் கிட்ட நான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் சுகர் ஆட் பண்ணதும் லைட்டாக இலகும் அந்த நல்லா சுகர் கலந் கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மற்றது பண்ணணும் ஸோ இது நல்லா சுகர்லாம் கலந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்திருக்கு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக திக்காக இருக்கும் நம்ம ஸ்பூனில் சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம முன்னாடியே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாம்பழத்தோட பல்பாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை டைரெக்டாக அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்